Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. По моей статистике, половина людей точно предпочитает кошек. Но эти самодостаточные создания все равно живут как хотят. Особенно это касается тигров. Людишки давно скрещивают кого хотят, с кем хотят, пытаясь обмануть мать природу. Иногда у них это получается. Хотя в большинстве случаев нет. Например, мечта завести домашнего леопарда воплотилась в бенгальскую породу кошек. Кстати, смотрите ролики про всех самодостаточных пушистых эгоистах в плейлисте кошки. Мечта же завести ручного мини-льва пока обернулась только стрижкой несчастных барсиков. Но вот мечта завести домашнего тигра так и сбылась. Встречайте Тойгера от английского той игрушка и тайгер тигр породу короткошерстных домашних кошечек напоминающих игрушечных тигров тойгер это примерно 5 килограммов полосатого обаяния и игривости в которые невозможно не влюбиться невзирая на тесное родство с независимыми бенгалами характером тигровые кошки своих сородичей не пошли не конфликтные, уравновешенные, искренне привязанные к человеку и дому, то и геры имеют полное право считаться, если не идеальными, то вполне беспроблемными питомцами. Недостаток у породы только один – чрезмерная популярность ее представителей среди любителей кошачьих. Тойгеры целиком и полностью американское изобретение. Однажды жительницы Лос-Анджелеса Джуди Сагден захотелось создать новую разновидность кошек, напоминающих обличием тигров. Нельзя сказать, что идея пришла к этой женщине внезапно. Мать Джуди – это американская бридер Джин Мил, основательница породы бенгальских кошек. Так что перенимать селекционный опыт заводчицы было у кого. Не будет преувеличением сказать, что Тойгер – это кот-пазл, объединивший в себе внешность и особенности характера сразу нескольких пород. Для выведения домашнего тигра Джуди Сагден привлекала самых разнообразных кошек, начиная от бенгалов и заканчивая домашними короткошерстными, а также просто без с породными мурлыками. Официальным годом регистрации породы Тойгер считается 1993 год, когда специалисты согласились внести этих животных в свои реестры. Однако принимать полноценное участие в чемпионатах полосатые коты стали только с 2007 года, а 8 лет спустя нашими мини-тигрятами заинтересовался управляющий совет любителей кошек в 2000 в 2016 году присвоивший породе предварительный статус. Правильный тойгер – это такой тигр в миниатюре с утяжеленной передней частью корпуса и максимально контрастными полосками на шубке. В отличие от большинства представителей семейства кошачьих, для этих полосатиков утонченность силуэта – серьезный недостаток. При этом животное не должно выглядеть неповоротливым обитателем, поскольку образцовый тойгер – это энергичный и сильный кот-спортсмен, готовый в любую минуту проявить активность. Не имея достаточного опыта в общении с тойгерами, их можно ошибочно причислить к семейству домашних бенгалов. Но на самом деле между породами масса отличий, начиная от особенностей телосложения и заканчивая окрасом. Ну а если точнее, то тойгеры объединили в себе все нежелательные для собственных предков характеристики, более внушительные габариты, растянутый корпус и вертикальное расположение полос на шерсти. Коты-тойгеры обычно крупнее 
умнее и харизматичнее кошечек, у которых костяк более хрупкий и мышечной массы меньше. Кроме того, у девочек часто отсутствуют эффектные полосы на подбородке и висках, в то время как у представителей мужского пола эта особенность ярко выражена. Жизненные диви Стойгера – умеренность во всем и никаких крайностей, ласковый, но не надоедливый, подвижный, но не носящийся по квартире с ураганной скоростью, этот добродушный котейка станет образцовым компаньоном для любого любителя животных. Правда, есть у породы и своя изюминка, к которой придется привыкнуть. Это неуемное любопытство ее представителей. Тойгер детально изучает все, что его заинтересовало, но иногда теряет бдительность и расслабляется. В подобные моменты можно наблюдать такие курьезы, как, например, кот, уснувший в открытой духовке, стиральной машине или кухонном шкафу. Ну, это, видимо, пока исследовал устал. Независимость, гордость, обидчивость – это качества, которых тойгерам забыли положить. Соответственно, если вы случайно обидели котейку, он не станет копить негатив и разрабатывать план мести, а предпочтет забыть об этом инциденте. Кстати, не стоит путать лояльность и добродушие тойгера с трусостью. Эти потешные тигрята вполне неотважное существо, что в сочетании с природной любознательностью может приводить к неприятным последствиям. В частности, это полеты с балкона и в открытые окна, разборки с собаками или сородичами. Это все результат кошачьей отваги, проявленной не в то время и не в том месте. Практически всем тойгерам присущи такие черты характера, как коммуникабельность и доверчивость. Более того, в выражении собственного расположения полосатики совершенно неизбирательны. Как результат, кошка с одинаковым удовольствием играет и с хозяином и с его детьми, и вообще с любым человеком, оказавшимся на пороге дома и проявившим к животному минимальный интерес воспитать из кота тигра послушного домашнего питомца можно без лишней нервотрепки и применения специальных методик. Полосатые умницы замечательно работают по стандартным программам дрессировки, легко включаются в учебный процесс, если только тот не слишком затягивается и быстро привыкают к системе запретов разрешений. В частности, тойгеры лучше, чем большинство кошек, воспринимают команду «нельзя» и весьма охотно ей следуют. С приручением животного к лотку сложностей тоже обычно не возникает. Тойгер – кошка от природы чистоплотная, предпочитающая порядок во всем. К тому же у тойгеров нет врожденной водобоязни. Это одна из тех редких пород, для представителей которых поход в ванную – не трагедия, а заурядная гигиеническая процедура. Здесь сказывается родство с бенгалами. Считается, что охотничьи инстинкты у кошек при Глушены. Тем не менее, подружить тойгера с хомячком или попугаем не выйдет. Становятся половозрелыми кошками тойгеры в возрасте 5 месяцев. При этом психологическое и физическое взросление наших мини-тигров завершается только к двум годам. Тойгеры, невзирая на пафосный облик, создание абсолютно неприхотливые и не требующие специфического ухода. Их даже расчесывать не обязательно, потому что линяет порода раз в год и настолько невыразительно, что этот период в ее жизни легко не заметить. Сколько же стоит такой мини-тигр? Наверняка спросите некоторые. Самые дешевые варианты будут стоить порядка 300 долларов. Особи же с полным пакетом документов и внятные родословные оцениваются минимум в 600. Дороже всего обходятся представители шоу-классов. Стоимость перспективных тойгеров может достигать 2000 долларов. А вам понравился идеальный домашний тигр? Какие еще необычные породы кошек вы знаете? О каком пушистике мне рассказать, пишите в комментах.
Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!